नहीं देखनी पड़ेगी देखो वही पिछले क्वेश्चन में क्या था पहली पांच टर्म निकालो पहली तीन टर्म निकालो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारी टर्म निकाल के बताओ आप फिर मुझे क्या बताओ कौन सी वाली टर्म बताओ जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा सही है तो अब मैं आपसे सिर्फ एक टर्म निकालने को कह रहा हूँ यू राइट क्या मैं अभी वो टर्म ढूंढनी है कि कौन सी टर्म होगी बट एक टर्म निकालने को कह रहा हूँ तो यहाँ पे जो है वो एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वो द फाइंडिंग ए स्पेसिफिक टर्म उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे अब आपको नहीं पता कि वो एन सी जीरो वाली टर्म है एन सी वन वाली टर्म है एन सी टू वाली टर्म है तो आपने कहा कि वो एन सी आर वाली टर्म है ए एन माइनस आर एंड बी पावर आर तो बेसिकली पहले आप ये बी पावर आर की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरा मतलब क्या है कि आपको नहीं पता कौन सी टर्म निकालनी है तो आपने कहा कि एक जनरल टर्म निकाल लेते हैं ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है सही दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ जनरल टर्म एनी टर्म लिख देता हूँ मैं एनी टर्म जस्ट टू मेक इट सिंपल एनी टर्म कैन बी फाउंड बाय एन सी आर एन माइनस आर एन बी पावर आर तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा सेवन सी आर आई डोंट नो व्हाट आर इज बट आई कैन फाइंड आर सही है पहले आपने ये फॉर्मूला कर दिया फिर आपने कहा कि अगला स्टेप क्या होता है कि सेपरेट uh, All terms in x. इसका मतलब क्या है कि आप जो x वाली टर्म है उसको सेपरेट करें तो मैं क्या कर दूंगा इसको लिख दूंगा थ्री पावर r और x पावर r. ये बात सबको समझ आती है एनी कंफ्यूजन नो राइट फिर मैंने कहा कि अब मुझे कौन सी पावर चाहिए मुझे चाहिए x square. तो जो मेरा x है वो किसके बराबर होना चाहिए मैं कहूंगा कि x पावर r शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी टू आ जाएगी ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए इसमें इतना सिंपल सा और है अगले क्वेश्चन में मल्टीपल x भी होंगे तो आप अगला स्टेप क्या कहेंगे कि r की वैल्यू आ गई r की वैल्यू लगा दें सेवन सी टू टू पावर सेवन माइनस टू थ्री पावर टू एन एक्स पावर टू तो मुझे बता सकते टर्म क्या आ रही है ओके सिक्स जीरो फोर एट एक्स स्क्वायर वॉट एम आई आस्किंग यू आई एम आस्किंग यू फॉर द कोफिशियंट सो वॉट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स जीरो तो पहले हमने जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने क्या फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा हमने कहा कि फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टर्म इन द एक्सपेंशन आर वी ऑल कंफर्टेबल विद दिस एन सी आर एन माइनस आर एन बी पावर आर वेर आर इज दोन दैट यू फाइंड यूजिंग द हिंट इन द क्वेश्चन Should we do another question on this? एक और देखते हैं क्या कहता है Find the coefficient of x. तो x की क्या पावर कह रहा हूं मैं x की कौन सी पावर कह रहा हूं आप सब बताएं कौन सी पावर पावर वन सही है तो हम वही काम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे ओके हम कहेंगे पहले एन सी आर फाइव सी आर टू एक्स पावर फाइव माइनस आर माइनस थ्री ओवर एक्स पावर आर फिर मैं क्या कहूंगा फाइव सी आर सारी एक्स को सेपरेट करना है ना तो टू पावर फाइव माइनस आर एक्स पावर फाइव माइनस आर माइनस थ्री पावर आर और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स पावर आर 
अब क्या होगा कि मुझे पता है मुझे एक्स पावर वन करना है तो मैं जो जो एक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सब को जो है वो यूज करूंगा इसको भी और इसको भी और मैं आपसे कहूंगा कि एक्स पावर वन शुड इक्वल वाइट से कर देता एक्स पावर वन शुड इक्वल एक्स पावर फाइव माइनस आर डिवाइडेड बाय एक्स पावर आर डू वी ऑल अंडरस्टैंड दैट कि एक्स की नेट पावर जो आनी चाहिए वो वन आनी चाहिए तो आर की क्या वैल्यू लेनी चाहिए हमने कहा माइनस आर माइनस आर हो जाएगा वन बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी आर ही पुस्ट के राइट तो आर की वैल्यू जब टू लगाएंगे यानी थर्ड टर्म जब निकाल रहे होंगे तो जो है वो एक्सपेंशन में एक्स आ रहा होगा तो हम देख लेते हैं होता या नहीं होता ऐसा फाइव थ्री टू इज टेन टेन इंटू एट इज एटी एटी इंटू नाइन इज सेवन ट्वेंटी तो आई गेट सेवन ट्वेंटी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेर डू आई गेट एक्स येस आई डू गेट एक्स वॉट इज द कोफिशेंट सेवन ट्वेंटी एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एनी क्वेश्चन नो no? सवाल है तो पूछें दिस क्लास इज अनयूजली डेड बोलो लियान नो सर नहीं कोई सवाल नहीं चले करके दिखाएं Try this. You have five minutes. Three mark is the five minute. Three x square power r. Is it? Uh, sorry, my screen is not working. Okay. Then we will separate. Let's start. One power five minus r. Means x power five minus r. Three power r. और x स्क्वायर पावर r फिर मैं कहूंगा कि भाई मुझे x पावर वन चाहिए तो जो जो टर्म x की हैं उनको सबको मिला के जो है वो वन बनना चाहिए मैं कहूंगा x पावर टू आर और x पावर फाइव माइनस आर जो है वो मिला के वन बनेगा फिर बन जाएगा एक्स पावर टू आर माइनस फाइव माइनस आर एक्स पावर टू आर माइनस फाइव प्लस आर तो ये बन जाएगा थ्री आर माइनस फाइव इक्वल्स टू वन थ्री आर इक्वल्स टू सिक्स आर इक्वल्स टू टू फाइव सी टू फाइव माइनस टू फाइव माइनस टू टू फाइव सी टू इज टेन टेन इंटू नाइन इज नाइनटी नाइनटी एक्स पावर फोर और नीचे एक्स क्यूब सो दैट के नाइनटी एक्स Coefficient क्या बताओगे? 90. This is usually the first question on your exam. ये नजर आ रहा है ना? तीन मार्क का होता है ना? Five से multiply कर दिया था. चलो. चलें फिर हम देखते हैं ये वॉट डू आई मीन वेन आई से फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सर एक्स की पावर जीरो के साथ जो कोफिशियंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म में क्या होता है एक्स पावर जीरो ये करके दिखाओगे मुझे अब एक्स पावर जीरो वाली टर्म ढूंढ के दिखाओ
करके दिखाएं प्लीज टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर बता रहे हैं कौन बता रहे हैं हमसे इलियान इलियान वेरीफाई कर दें इलियान किसी से कोई किसी और का आंसर आए तो वेरीफाई करें प्लीज टू ट्वेंटी फोर आ रहा है सर मेरा फोर फोर्टी एट आ रहा है टू की गड़बड़ है कुछ अब किसका गलत किस किसकी गड़बड़ है जरा चेक करो आपस में अपना अपना चेक करो करा रहा हूँ अभी रहन का भी फोर फोर फोर्टी एट आया अभी तो टू ट्वेंटी फोर में कुछ गड़बड़ लग रही है एक मिनट मैं करता हूँ सर हाँ मेरा भी फोर फोर्टी एट आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी ओके एक मिनट चलो ओके हम लिखेंगे मैं करके दिखा देता हूँ एट सी आर टू एक्स पावर एट माइनस आर वन ओवर टू एक्स क्यूब पावर आर एट सी आर टू पावर एट माइनस आर एक्स पावर एट माइनस आर वन पावर आर टू एक्स क्यूब पावर आर एक बार स्टेप कर लेता हूँ एट सी आर टू एट माइनस आर एक्स पावर एट माइनस आर वन पावर आर टू पावर आर और एक्स क्यू पावर आर अब जो है जो जो एक्स वाली टर्म है सबको लेके जो है वो किसके इक्वल बनाना होगा मैं बनाना होगा एक्स पावर जीरो के इक्वल तो बन जाएगा एक्स पावर एट माइनस फोर आर फिर से आर की वैल्यू टू यार की वैल्यू टू जो आ रही है वो को भी कौन से बनता है ये हर क्वेश्चन आ रही है नॉट जनरली टू ओके और आप लोग मुझे मिलके बता रहे हैं कि भाई ये आ रहा है फोर फोर्टी एट राइट और नीचे भी सही किसी ने सोल्यूशन तान ही स्क्रीन हैंग हो गई स्क्रीन हैंग हो जाती है जब हैंग हो गई है तो बताया क्या देख लो सैनब सही है जैनब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है Hello. So, Mama, you just arrived.
ओके हुरैन ऑन द गॉड 69.5 समी ऑन द गॉड 69.5 जैनब का कुछ गड़बड़ हो गया जैनब क्या गड़बड़ की है बेटा अ चलो ये देखते हैं और फिर ब्रेक लेंगे बल्कि एक और क्वेश्चन देखिए फिर ब्रेक लेंगे 6 सी और 6 माइनस और 6 सी और सही है फिर एक्स पावर जीरो ही चाहिए तो बना सिक्स माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल्स टू थ्री बना मिली मिस्टेक जैनब डिड यू फाइन यू मिस्टेक ओके चलिए ये आखिरी अभी करें उसने कहा द टर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ट्वेंटी एट ओवर नाइन यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू डू दिस ट्राई दिस टर्म फिर हम आगे अब नेक्स्ट सेशन में जो है वो पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे और जो थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं p की वैल्यू 0.001 आ रही है हैं कुछ गड़बड़ कर दिया भाई तुमने तो ये बताए भाई क्या गड़बड़ की है
चलें करके देखते हैं बताइए क्या जहाँ प्रॉब्लम हो वही काम करना है नाइन सी आर अब बात यह है कि एक अनोन है उसने कॉफिशेंट आपको बता दिया ना तो पहले तो मैं आर की वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा वही काम करके तो मैंने कहा ये बन गया पी पावर नाइन माइनस आर एक्स पावर नाइन माइनस आर थ्री पावर आर और एक्स पावर टू आर और सिर्फ स्क्रीन आई है फिर एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू एक्स पावर नाइन माइनस आर एंड एक्स पावर टू आर उसका नाइन माइनस टू आर माइनस टू आर नाइन माइनस थ्री आर आर इक्वल्स टू थ्री सो एन एंड फोर्टीन नाइन सी थ्री पी पावर नाइन माइनस थ्री एक्स पावर नाइन माइनस थ्री थ्री पावर थ्री एंड एक्स पावर सिक्स तो ये किसके बराबर आना चाहिए ये ट्वेंटी एट ओवर नाइन के बराबर आना चाहिए अब लेफ्ट हैंड साइड पे हो क्या रहा है एटी फोर इंटू ट्वेंटी सेवन टू टू सिक्स एट टू टू सिक्स एट ई पावर सिक्स एक्स पावर सिक्स डिवाइड बाय एक्स पावर सिक्स मैंने आर सही निकाला अब ये हो गया टू टू सिक्स एट पी पावर सिक्स सही है ट्वेंटी एट डिवाइड बाय नाइन डिवाइड बाय टू टू सिक्स एट वन ओवर सेवन ट्वेंटी नाइन अच्छा तुमने डेसिमल में दे दिया होगा वन ओवर नाइन आ रहा है ना तो कुछ ऐसा वन ओवर थ्री आ रहा है पॉइंट थ्री 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 सिक्स रूट लेंगे सिक्स रूट सिक्स रूट ऑफ वन ओवर सेवन ट्वेंटी नाइन गिव मी वन ओवर थ्री 